La conferenza stampa convocata dal procuratore della Repubblica di Taranto, Franco Sebastio, presso il comando provinciale dei Carabinieri, segna alcuni punti fermi nella tragica vicenda dell'omicidio di Sara Scazzi. Dopo il fermo di Sabrina Miseri, accusata di concorso in omicidio e sequestro di persona, fermo avvenuto nella tarda serata di venerdì, il procuratore Sebastio precisa che il movente è intrafamiliare. Il che, fra le righe, significa che la presunta disputa fra le cugine per conquistare l'amico Ivano, litigio avvenuto la sera prima della scomparsa, non ha alcun fondamento ai fini delle indagini. La chiave del delitto è da ricercare quindi nelle molestie subite da Sara da parte dello zio, anche se questo gli inquirenti non lo dicono chiaramente. Ma a che punto siamo in questa vicenda? Operativamente parlando riteniamo che il quadro sembrerebbe, guardate, ribadisco, noi usiamo sempre il verbo sembra e usiamo sempre il condizionale per un fatto di prudenza professionale. Quindi sembrerebbe però allo Stato che il quadro oramai sia definitivamente o quasi chiarito. Gli inquirenti continuano ad usare il condizionale, quindi pur sostenendo che non sono coinvolti altri membri della famiglia Miseri, gli inquirenti ammettono che saranno ascoltati. Il quadro dunque non è poi così definito come vorrebbero far credere. Dalla conferenza stampa emergono altri elementi. Il comandante provinciale dei Carabinieri, Giovanni De Blasio, precisa che nell'ambito dei sopralluoghi compiuti ieri alla presenza di Michele Miseri è emerso che i frammenti di magnete delle cuffiette del telefonino di Sara sono stati trovati non nel garage ma lì dove sono stati bruciati i vestiti. Quanto alla batteria del telefonino della ragazza uccisa è stato ritrovato in una zona distante alcuni chilometri sia dal luogo dove Michele ha bruciato i vestiti della vittima sia dal pozzo dove ha nascosto il cadavere di Sara. Infine si svolgeranno nei primi giorni della prossima settimana l'udienza di convalida del fermo di Sabrina Misseri e l'incidente probatorio perché venga ascoltato Michele Misseri dal giudice e cristallizzare forse definitivamente le sue dichiarazioni. Sabrina quindi avrebbe avuto parte attiva nel delitto, collaborando col padre a trascinare Sara giù nel garage e a tenerla ferma, mentre Michele le stringeva una corda al collo. Nonostante gli investigatori tendano ad abbassare i toni, però non è da escludere che altre persone possano presto essere coinvolte in questa agghiacciante vicenda.